ஹலோ யூஸ் முன்னாடிலாம் வங்கியிலிருந்து பணம் எடுக்கவும் இல்லாட்டி வங்கி சார்ந்த இதர பண பரிவர்த்தனைகளை செய்யவும் நீண்ட நேரம் இல்லாட்டி நீண்ட நாள் ஆகும்னு கூட சொல்லலாம் ஆனா சமீபத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தினுடைய அசாத்திய வளர்ச்சியின் காரணமா வங்கி சேவைகள் எல்லாமே நம்ம கைக்குள்ள வந்துருச்சு நொடி பொழுதுல நம்மளால பணத்தை மற்றொருவருக்கு அனுப்ப முடியுது வீட்டில் இருந்தபடியே நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டர் வழியா எல்லா விஷயங்களையும் ஈஸியா முடிச்சுக்கிறோம் டாக்குமெண்டேஷன்ல பெரும் புரட்சியே நடந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் லட்சக்கணக்கான நூல்களும் ஆவணங்களும் இணையதளத்துல நிரம்பி வழியுது அதிவேக ரயில் விமான போக்குவரத்து அப்படின்னு போக்குவரத்திலும் மாபெரும் மாற்றமே நடைபெறுவதற்கு நவீன தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சியே காரணம் இத்தகைய மேம்பாட்டுக்கு பின்னாடி பல விஞ்ஞானிகளும் ஆராய்ச்சியாளர்களும் இருந்தாலும் அவர்களிலேயே முக்கியமானவர் ஜேம்ஸ் கிளாக் மேக்ஸ்வெல் இவர் ஒரு கணிதவியலாளர் மற்றும் கோட்பாட்டு இயற்பியலாளர் இவரை பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இப்பவே கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம் இது போல நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய பல விஞ்ஞானிகளின் வாழ்க்கை வரலாறு தான் இந்த நோத சயின்டிஸ்ட் அப்படின்ற கூடிய பகுதியில தொடர்ச்சியா நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே நம்ம ஜேம்ஸ் கிளாக் மேக்ஸோல பத்தி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன காணொலியை மட்டும் பார்த்துடுவோமே Could you name a famous scientist from history? Any famous scientist? Yes, Einstein would be the first one. Einstein. Uh-huh. Einstein. Uh-huh. Um, Isaac Newton. Isaac Newton, yeah, yeah, brilliant. We are interested in a guy called James Clark Maxwell. James Clark Maxwell. No. Mm. No, I haven't. Okay. No, really? And, um, and he lived not far from here. He's Scottish. Yeah. And I come for ten miles for parking. I've never heard of him. You never heard the James Clark no, Maxwell? No, no. இந்த காணொலியில் பார்த்துருப்பீங்க இதில் வர்ணனையாளர் பலரிடமும் ஜேம்ஸ் கிளாக் மேக்ஸோவில் தெரியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பார் ஆனால் பலருக்கும் நியூட்டன் மற்றும் ஐன்ஸ்டைன் போன்ற சயின்டிஸ்டுகளை தெரிஞ்ச அளவுக்கு ஜேம்ஸ் கிளாக் மேக்ஸ்வெல்லினுடைய பெயரை தெரியறதில்ல சினிமா நட்சத்திரங்களை தெரிஞ்ச அளவுக்கு பொதுமக்களுக்கும் அவ்வளவு ஏன் படித்தவங்களுக்கு கூட இவருடைய பெயரை தெரியறதில்ல ஆனால் இயற்பியல் துறையில் இயங்கக்கூடியவர்களுக்கு இவர் ரொம்பவுமே பரிச்சயமானவர் வரலாறுல ஆண்டுகளை நாம் கிமு கிபி என்று பிரிப்பது போல வளர்ச்சி பெற்ற வருடங்களை மேக்ஸ்வெல்லுக்கு முன்பு பின்பு என்று பிரிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இவருடைய கண்டுபிடிப்புகள் முக்கியமானவை நவீன அறிவியலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படும் சார் ஐசக் நியூட்டன் அவருடைய காலத்துக்கு முன்னாடி இருந்த பல்வேறு கோட்பாடுகள் மற்றும் தத்துவங்களை ஒருங்கிணைத்து அறிவியலின் முதல் புரட்சிகரமான வடிகாலை திறந்து தனது ஆய்வுபூர்வமான தத்துவங்களை வெளியிட்டார் அந்த வகையில் அவருடைய பிரின்சிபிகா மேத்தமேட்டிகா என்னும் நூல் ரொம்பவுமே பிரசித்தி பெற்றது இவருக்கு பின்னாடி வந்த மேக்ஸ்வெல் மைக்கேல் ஃபேரடவின் மின்சாரம் காந்தம் பற்றிய கோட்பாடுகளை அதன் சித்தாந்தம் மற்றும் மைய கருத்துக்கள் சிதையுறாம சுருக்கமாக எல்லாருக்குமே புரிந்து கொள்ளும் வகையில் எளிமைப்படுத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் ஒரு கட்டுரையை வெளியிட்டார் மேக்ஸ்வெல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு ஜூன் பதிமூணாம் தேதி ஸ்காட்லாண்டில் இருக்கக்கூடிய எடிசன்பர்க் எனும் ஊரில் ஜான் கிளாக் மேக்ஸ்வெல் மற்றும் பிரான்சிஸ்கே தம்பதிக்கு மகனாக பிறந்தவர் தான் ஜெம்ஸ் கிளாக் மேக்ஸ்வெல் அப்போ ஒரு வழக்கறிஞர் மேக்ஸ்வெல் அப்படிங்கிறது இவருடைய பாரம்பரிய குடும்ப பெயர் அதோட அரச குடும்பத்தோட இவங்க நெருக்கமாகவும் விசுவாசமாகவும் இருந்துட்டு வந்திருக்காங்க இதனால் ப்ரௌனட் எனும் பட்டம் மேக்ஸ்வெலுடைய குடும்பத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அந்த காலகட்டத்திலேயே இவருடைய குடும்பத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர் பக்கமாக சொத்து இருந்ததாகவும் சொல்லப்படுது தன்னுடைய எட்டு வயசுலேயே மேக்ஸ்வெல் வேத வசனங்களையும் மில்டனுடைய படைப்புகளையும் நன்கு படித்து மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருந்தார் அப்படின்னா <laughs> 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 <laughs>
ஆனால் மேக்ஸ்வெல்லின் கற்றலின் தீவிரத்தன்மையால் பல்கலைக்கழக படிப்பு விருப்பம் என்று வீட்டிலேயே ஒரு சின்ன ஆய்வகத்தை அமைச்சு அதில் மின்சாரம் காந்தம் ரசாயனம் மற்றும் ஒளியின் பண்புகள் ஆகியவை குறித்து ஆராய்ந்தார் இருந்தாலும் முறையான கல்வி பெறணும் அப்படின்னு சொல்லி கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியுடைய ட்ரினிட்டி காலேஜில் கணிதம் படித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் பற்றம் பெற்றார் இந்த கல்லூரியில் தான் கணித மேதை ராமானுஜம் அவர்களும் படித்தார் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது மிகச்சிறந்த சிந்தனையாளர் காரல் மார்க்சின் தத்துவங்கள் எப்படி சமூக வளர்ச்சி மற்றும் பொருளாதார மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியதோ அதே போல அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் இவருடைய தத்துவங்களோ கோட்பாடுகளோ முக்கிய பங்காற்றின சிறந்த கணிதவியலாளர் மற்றும் இயற்பியலாளராக தன்னை உருவாக்கி கொண்ட மேக்ஸ்வெலின் மின்காந்தவியல் கோட்பாடு என்னும் தத்துவத்தை அறிவியலுக்கு மாபெரும் நன்கொடைய வழங்கினார் நான் இந்த வீடியோவுடைய துவக்கத்தில் சொன்னேன் இந்த அசாத்திய வளர்ச்சிக்கு காரணம் இந்த கோட்பாடு தான் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ப முடியுதா ஆனால் அதுதான் உண்மை இந்த வளர்ச்சியெல்லாம் யாருடைய முயற்சியால் வளர்ந்தது அப்படின்னு நம்ம ஒருபோதும் கவனத்தில் கொள்றதில்ல மேரிஸ்கல் கல்லூரி லண்டனில் இருக்கக்கூடிய கிங்ஸ் கல்லூரி ஆகியவற்றில் இயற்பியல் துறை தலைவராகவும் விரிவுரையாளராகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் அதே போல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்றில் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியுடைய லெபாரட்டரியில் இயற்பியல் பேராசிரியராகவும் சிறப்புடன் பணியாற்றிய மேக்ஸ்வெல் மின்னியல் காந்தவியல் ஒளியியல் ஆகியவை குறித்து ஆராய்ந்து இவை ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையவை என்று கூறி சிறப்பு கணித சமன்பாட்டை உருவாக்கினார் மின்சாரம் காந்தவிசை ஒளியின் ஆற்றல் ஆகியவை தனித்தனியானவை என்று அதுவரைக்கும் நம்பப்பட்டு வந்தத மேக்ஸ்வெலின் சமன்பாடுகள் தவறு என்று கூறி விஞ்ஞானிகளை ஆதிர வைத்தது இவை மூன்றும் ஒரே தோற்றத்தின் வெளிப்பாடு தான் அப்படின்னு விளக்கி காட்டினார் மேக்ஸ்வெல் மின் மற்றும் காந்த புலன்கள் அலைவரிசையில் செல்கின்றன என்றும் இது ஒளியின் வேகத்திற்கு சமமானது என்றும் கூறி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி நான்கில் எ டைனமிக்கல் தியரி ஆஃப் த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்ற மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஆய்வு நூலை வெளியிட்டார் மேக்ஸ்வெல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்று மார்ச்சில் இவரது ஆய்வு முடிவுகள் பிரபல ஃபிசிக்கல் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் என்னும் ஆய்வுதல்ல வெளியானது மேலும் இதே ஆண்டில் மற்றொரு உன்னதமான கண்டுபிடிப்பின் மூலமாக உலகையே அதிர்ச்சியில் உரைய செய்தார் மேக்ஸ்வெல் அது வரைக்கும் உலகம் கருப்பு வெள்ளை படங்களையே எடுத்தும் பார்த்தும் வந்தது ஆனால் மேக்ஸ்வெல் உலகின் முதல் வண்ண படத்தை அனைத்து விஞ்ஞானிகளின் கூட்டத்தில் எடுத்துக்காட்டினார் இவர் உளவியல் துறையில் கொண்ட நாட்டத்தின் காரணமாக ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து முதல் எழுபத்தி இரண்டு வரைக்கும் கண் பார்வையில் ஏற்படும் நிற குறைபாடு குறித்து ஆராய்ந்து அதில் கிடைத்த தகவல்களை திரட்டி அந்த தியரி ஆஃப் கலர் விஷன் என்ற தலைப்பில் வெளியிட்டார் இவர் தனது கண்டுபிடிப்புகளுக்காக ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலில் ஸ்மித் பிரைஸ் ஆடம்ஸ் பிரைஸ் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் ஹாப்கிங்ஸ் பிரைஸ் மற்றும் ராம்போர்ட் பதக்கம் ஆகியவை வழங்கப்பட்டு மேக்ஸ்வில் கௌரவப்படுத்தப்பட்டிருக்காரு அதை விட பெரிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா பல பல்கலைக்கழகங்களோ ஆய்வு நிறுவனங்களோ மேக்ஸ்வலுடைய பெயரை வச்சு பெருமை தேடிக்கிட்டாங்க இதே போல் நம்ம சாட்டனில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரிங்ஸை பார்த்துருப்போம் இது எல்லாமே ஒரு சிறு சிறு துகள்களால் உருவாக்கப்பட்டது தான் அப்படின்னு சொல்லி மேக்ஸ்வல் தான் கண்டுபிடிச்சார் இதன் காரணமாக இதற்கு மேக்ஸ்வல் கேப் அப்படின்னு அவருடைய பெயரை வச்சுருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் கேத்ரின் மேரி என்னும் பெண் விஞ்ஞானியவே திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாரு மேக்ஸ்வெல் இத்தகைய பெருமைக்குரிய விஞ்ஞானி மேக்ஸ்வெல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் தன்னுடைய நாற்பத்தி எட்டாவது வயதில் புற்றுநோய் பாதிக்கப்பட்டு இறந்தார் இவருடைய நினைவாக அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஹவாய் தீவில் நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டு மீட்டர் உயரத்தில் ஜேம்ஸ் கிளாக் மேக்ஸ்வெல் டெலஸ்கோப் கிழக்கு ஆசிய ஆய்வகத்தால் நிறுவப்பட்டிருக்கு இதே போல வெள்ளி கிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மலைக்கு மேக்சலோனுடைய பெயர் சூட்டப்பட்டிருக்கு மேக்சல் படித்த எடின்பர்க் பல்கலைக்கழகத்தில் கட்டணம் ஒன்றுக்கு இவருடைய பெயர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் பொறிக்கப்பட்டதோடு மேக்ஸ்வெல் பணி புரிந்த கிங்ஸ் கல்லூரி வாட்லு வளாக கட்டடத்துக்கு இவருடைய பெயர் சூட்டப்பட்டிருக்கு மேலும் இங்கு இவருடைய பெயரில் ஒரு சிறப்பு பேராசிரியர் பதவியும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்ஸில் கெப்பாசிட்டர் ரெஜிஸ்டர் இண்டக்டர் போன்றவற்றைய இணைக்கும் பகுதிக்கு மேக்ஸ்வெல் பாலம் அதாவது மேக்ஸ்வெல் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு இவரோட பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பிரபல சால்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியோடைய முதன்மை கட்டடம் இவரது பெயரிலேயே அழைக்கப்படுது காந்த பாய்ச்சலை அளவிடும் சிஜிஎஸ் என்ற கலவையான அழகினை அறிந்து கொள்ள மேக்ஸ்வெலின் பெயரை கொண்ட எம்எக்ஸ் எனும் குறியீடு பயன்படுத்தப்படுது மேக்ஸ்வெல் பிறந்த வீடு தற்போது அருங்காட்சியகமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது இப்படி உலகையே மாற்றிய விஞ்ஞானிகளின் வரிசையில் நியூட்டனுக்கு அடுத்து வைத்து போற்றப்பட வேண்டியவர் ஜேம்ஸ் கிளாக் மேக்ஸ்வெல் இளம் விஞ்ஞானிகளும் மாணவர்களும் இவரது வாழ்க்கை குறிப்பையும் கண்டுபிடிப்புகளின் முக்கியத்துவத்தையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவச
மேக்ஸ்வெல்லின் புகழை சார்ந்தே நிற்க முடியும் இதே போல நீங்க யாராவது ஒரு விஜயானியை பத்தி தெரிஞ்சுக்க விரும்புனீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் விஷன் பாரத் சர்வா நன்றி